Master. Ah, Siesta, what about it? We've been on the road since dawn. A night never I sleeps. Know. A night never sleeps. A night never eats. A night lives on adventure. But I'm not a night. Shut up. Oh, no. I'm nobody. Uh, I know nothing. Sancho, eh? adventure uh, at last. An army of giants. Giants? All I can see is mutton. Night is never wrong. Horror! Horror! I still say they are sheep. Stupid. Never will you know the ways of chivalry. Maybe, but I do know my muttons. Look here. Your helmet's in a nice mess. Oh, my helmet. Take it to the lady of my dreams. Who is the lady of my dreams? Dulcinea. Oh, very well. I'll take your helmet to the lady Dulcinea, but how shall I recognize her house? Enrich it with marble and forge it by molten fire. That's a new one on me. Oh, I remember, yes. The night you sang. But um, how shall I know the lady? By her virtue. I see. Oh, go now. And don't forget, bring back an order helmet. He dealt no buy a lacquer gelach for Odon. But then he can wind pump a storm loop with a lance. Mar. Jeremia 4 vers 22 praat van die volk van die Heere wat dwaas is, silly is. En is my baie interessant as jy mens gaan kyk na die vers, dan sien jy die hoogste toets dat jy aan die Heere behoort, is die vermoe om vir die Heere te kan bly leef in die wereldsysteem. En hierdie tekst in Jeremia 4 vers 22 is twee sleetelwoorde wat dwaasheid beskryf, want hy praat met die kinders van die Heere ne. Hy sê as twee goed, wat jou a dwaas maak, as jy jy boord aan die heren. Eerst ding is, they have no understanding. Dis nou precies wat Don doen daar. Hy het geen begrip van, hierdie windpomp staan stil nie. Hierdie ding kan nie terug beklui nie. So, to have no understanding beteken, jy kan nie onderskui waar oor het gaan nie. Jy kan nie achterkom eers wat is aan die gang nie. Jy is oningelig, jy is ongeletterd. Jy het geen persepsie nie. Jy het geen vaardighede nie. Dit is om onwijs op te tree en te doen en te praat en te dink. Dit maak jou a dwaas. En die tweede ding wat hy sê wat die kinders van die heren dwaase maak is, to do good they have no knowledge. They have no knowledge to do good. Dis hy praktiese kind van die heren ding wees. En dit praat baie met my vir al die laaste tyd, dat baie kinders van die Heere wil die Heere dien, maar as niks praktisch daar in nie, en dis waar oor die tweede deel gaan, van wat beteken het om dwaas te wees, en wanneer noem die Heere jou dwaas, is wanneer you have no knowledge to do good, dit beteken kennis, bewustheid, respect, erkenning, vermoe, versekering. Jeremia praat van mense wat die Heere dien, maar nie relevant is nie. Praat van mense wat die Heere dien, maar geen inpak maak in hulle wereld nie. Dis asof hulle nie as daar is nie. Asof die wereld net nie daar is nie. Nie raak sien wat om hulle gebeur nie. Nie geen persepsie het van waar hulle is en wat rondom hulle aan die gang is nie. Net in hulle eie koekon leef. In hulle eie bomskuilings leef. Maar jy weet wat. Die Heere stel nie net in jou belang nie. Die Heere stel belang in die mense wat saam met jou werk. Die mense stel belang in die Heere stel belang in die mense wat in jou straat bly. Die Heere stel belang in die mense om jou. Hy wil nie net, jy moet jy moet toe gaan nie, maar ook die mense om jou. So, 
vraag wat ons nou vanavond met mekaar vraag, as ons kinders van die Heere is, sien ons ander raak. Want als die maatstaf dan is, ek moet relevant wees, ek moet raak sien, en ek doen het nie, dan is ek een dwaas. Dan is ek een dwaas. Silly, sê die Engels. Sien ons nog ander raak. Raak ander mensense levens jou nog. Praat ons oor mensense nood, of bid ons oor mensense nood. Veroordeel ons mensen vir wat hulle doen, of bid ons vir mense oor wat hulle doen. Wat kan jelle groep in die volgende week praktisch doen om relevant te wees in die wereld waarin jy beweeg? Maak een lysie, brainstorm een bykie, gesels een bykie daarover. Wat kan ons praktisch doen om nie dwaas te wees nie, om relevant te wees? Moe nie oordeel nie, maar reik eerder uit in liefde. Moe nie Jesus en mense sy kele afdruk nie, maar wees net leidrichtig lief. Dit is Franciscus van Assisi wat gesê het, verkondig die evangelie, en as jy op geen ander manier kan nie, as alle, if all else fail, use words. Maar jy sien, dit gaan oor een praktische demonstreer, van wat beteken dit om aan die Heere te behoort, wat beteken dit om die Heere te dien, hoe kan jylle in hierdie week jylle licht so laat skyn, dat het mense na die Heere toe trek, wat die focus op Jesus laat val, wat die licht op Jesus laat val, wat kan jylle vir iemand gee, wat kan jylle vir iemand doen, dal kan jylle in die kar klim en vir iemand gaan keir wat siek is, ernstig siek is, dal kan jylle ry in die straat by iemand wat op die straat lewe, stop en iets gee, daar is soveel maniere om uit te reik, dal kan jylle by elke wat in jou kantoor werk, ietsie vat, een chocoladekie vat met een briefiekie by, hoe kan ons in hierdie week relevant vir, Jesus wees in die wereld waarin ons beweeg. Maak een bykie een lysie van mense wat jylle ken, wat nood het, dier een moeilike tyd gaan, in een siekte toestand, is dalk in een financiële krisis, maak een lysie. En dan maak jylle tweede lysie van, wat gaan ons as een groep hierdie week doen, en wat kan ons as individue doen om hierdie week relevant te wees in die wereld waarin die Heere ons gesit het.